స్తుతిదాని నామం దేవా అనుదినం దయతో కాపాడినావు కృపనే చూపించినావు దయతో కాపాడినావు కృపనే చూపించినావు నిన్ను నే మరువనేసు నిన్ను నే విడువనేసు స్తుతి చిదాని నామం దేవా అనుదినం నేను రక్షించి దరి చేర్చినావు పాపినై యుండగ నేను రక్షించి దరి చేర్చినావు నిన్ను నే మరువనేసు నిన్ను నే విడువనేసు స్తుతి దాని నామం దేవా అనుదినం శరణం నీవే నాకు ప్రాణం శిలువే నాకు శరణం నీవే నాకు ప్రాణం నిన్ను నే మరువనేసు నిన్ను నే విడువనేసు స్తుతి దాని నామం దేవా అనుదినం ప్రార్థన మహాపరిశుద్ధుడ ప్రేమ స్వరూపి దయగలిగిన మా తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన ఉన్నతమైన నామంలో నీకు వందనాలు మరి కుమారు నీ సన్నిధిలో చేరి నీతో సహవాసం చేసుకునే భాగ్యం నాకు మాకు అనుగ్రహించినందుకు వందనాలు కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న బిడ్డలతో నాతో మాటో మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాను అయా నీ వాక్యమే మా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగునైన రీతిగా నీ వాక్యం చేత నాతో మాతో మాట్లాడి నన్ను మమ్మల్ని ఉజ్జీంపజేసి నీ యొక్క రాజ్యవ్యాప్తి కొరకు ఉపయోగపడే సాధనములుగా నన్ను మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దమని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఉన్నతమైన ఘనమైన నామలు ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమె ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసినవి అనే సుదీర్ఘమైన అంశాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసినవి మూడు కలవు మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మన ప్రార్థనలో కొన్ని వదిలివేయవలసినవి యేసు ప్రభువారు తన శిష్యులతో తన యొక్క కూడి ఉన్న ప్రజలతో చెప్పిన మాట మత విశ్వ వార్త ఆరవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినంలో చూస్తే ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసిన విషయాలు కొన్ని జ్ఞాపకం చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మత విశ్వ వార్త ఆరవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినంలో చూస్తే మీరు ప్రార్థించినప్పుడు అన్ని జనుల వలె వ్యర్థమైన మాటలు వచ్చింపవద్దు విస్తరించి మాటలాడుట వలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచున్నారు యేసు తన శిష్యులకు బోధించిన అర్థము దీనిలో కనపడుతూ ఉన్నది మీరు ప్రార్థించినప్పుడు అన్ని జనుల వలె వ్యర్థమైన మాటలు వచ్చింపవద్దు విస్తరించి మాటలాడుట వలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలుస్తూ ఉన్నారు 
ఎక్కువసేపు ప్రార్థన చేయడం మంచిదే కానీ భారం అధికమైనప్పుడు ప్రార్థన విన్నపాలు అధికమవుతూ ఉంటాయి అప్పుడు మనం ఎరుగకయ్యే ఎక్కువసేపు ఎక్కువ సమయం మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము దీర్ఘకాల ప్రార్థనలు దీర్ఘ ప్రార్థనలు అవసరమే కానీ దీర్ఘ సమయం ప్రార్థన చేయదలించి ఎక్కువ వాక్యములు ఉచ్చరించటం కూడా తప్పిదమనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాము కొంతమంది ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఏముంటూ ఉంటారంటే ప్రభువా నీవు పరలోక ముందు ఉన్నావు మేము భూమి మీద ఉన్నాము అని కొందరు దేవునికి బోధించు ప్రార్థనలు ఆయనకి చేస్తూ ఉంటారు మనము దేవునికి సలహాలు ఇవ్వకూడదని విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రసంగి గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో చూస్తే ఒక మంచి మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రసంగి గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచనము మనం చేసే ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసినవి నెంబర్ వన్ వచ్చేటప్పటికీ వ్యర్థమైన మాటలు ప్రార్థనలో మాట్లాడకూడదు ప్రసంగి గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచనములు చూస్తే ఐదు వందల యాభై ఎనిమిదవ పేజీ నెంబరు ప్రసంగి గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచనం దేవుడు ఆకాశం ముందు ఉన్నాడు నీవు భూమి మీద ఉన్నావు కావున నీ మాటలు కొద్దిగా ఉండవలేను ప్రభువునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలకు దేవుడు చెప్పే మాట ఏంటంటే దేవుడు ఆకాశం ముందు ఉన్నాడు మనమేమో భూమి మీద ఉన్నాము కాబట్టి మన మాటలు కొద్దిగా ఉండాలి ప్రార్థనలో వ్యర్థ వ్యర్థమైన మాటలు వచ్చింపకూడదని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నారు తండ్రికి చేసిన విజ్ఞాపన చాలా క్లుప్తంగా యేసుక్రీస్తు వారు పరలోక ప్రార్థన తన శిష్యులకు నేర్పించినప్పుడు కూడా చాలా క్లుప్తంగా నేర్పించారు పరలోక ముందున్న మా తండ్రి అని పిలవమన్నారు ముందు అంటే అందరూ తండ్రికి కుమారులై ఉన్నట్లు అందరూ కూడా పరలోక ముందున్న తండ్రికి విజ్ఞాపన చేయమన్నారు ప్రార్థనలో కూడా త్రిత్వం కనపడుతూ ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయంతో యేసుక్రీస్తు నామమున తండ్రి అయిన దేవునికి మనం విజ్ఞాపన చేయాలి అనే సుదీర్ఘమైన అంశాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు పరలోక ముందున్న తండ్రి అంటే యహోవా దేవుడు తండ్రి కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయంతో యేసుక్రీస్తు యొక్క పేరు పెట్టుకుని తండ్రి సింహాసనం దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలని ప్రార్థన చేసి చేయమని యేసు ప్రభువారు నా నామమును మీరు ప్రార్థన చేయమని చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసినది ముందుగా వ్యర్థమైన మాటలు మనం వదిలివేయాలి మీరు ప్రార్థించినప్పుడు అన్ని జనుల వలె వ్యర్థమైన మాటలు వచ్చింపవద్దు విస్తరించి మాట్లాడటం వలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచున్నారు దేవాలయానికి ఇద్దరు వెళ్ళారంట ఒకడు సుంకరి ఒకడు పరిశయుడు పరిశయుడు చాలాసేపు ప్రార్థన చేశాడు చాలా పాజిటివ్స్ చెప్పాడు కొన్ని నెగిటివ్స్ ఏం చెప్పలేదు అన్ని పాజిటివ్లు చెప్పాడు నేను చోరుల వలె లేను నేను అన్యాయస్తులు కాగలేను వ్యభిచారులు లాగలేను రెండు మార్లు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నాను పది వంతు చెల్లిస్తున్నానని గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు చాలాసేపు ప్రార్థన చేశాడు ఇతర మనుషుల వలె నేను లేను నీ సుంకరి వలె కూడా నేను లేనని ఎన్నో విషయాలు ఆయన జ్ఞాపకం చేశాడు కానీ దేవుడు నీతిమంతుడిగా ఎంచబడినది ఓన్లీ సుంకరిని మాత్రమే దేవుడు నీతిమంతుడిగా ఎంచినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా మనము ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసినవి ఏంటంటే వ్యర్థమైన మాటలు ప్రార్థించినప్పుడు అన్ని జనుల వలె వ్యర్థమైన మాటలు వచ్చింపకుండా విస్తరించి మాట్లాడటం వల్ల తమ మనవి వినబడినని వారు తలంచుకొనిచున్నారు మనం ప్రార్థన క్లుప్తముగా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయంతో యేసుక్రీస్తు నామమున తండ్రి అయిన దేవునికి మనం విజ్ఞాపన చేయాలని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నారు అంశము ప్రార్థనలో మనం వదిలివేయవలసినవి వ్యర్థమైన మాటలు రెండవదిగా చూస్తే పాపపు తలంపులు కూడా మనం ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసినవి పాపము యొక్క తలంపులు పాపపు తలంపులు కీర్తన గ్రంథము అరవై ఆరవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో చూస్తే పాపపు తలంపులు కలిగి ఉండి గన మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మన ప్రార్థన వినడు కీర్తన గ్రంథము అరవై ఆరవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనము కీర్తన గ్రంథము అరవై ఆరవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసిన నెంబర్ వన్ వచ్చేటప్పటికీ వ్యర్థమైన మాటలు రెండవది పాపపు తలంపులు నేను చదువుతున్నాను కీర్తన గ్రంథము అరవై ఆరవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన నేను పాపమును లక్ష్యము చేసిన ఎడల ప్రభు నా మనవి వినకపోవును నేను పాపమును లక్ష్యము చేసిన ఎడల ప్రభు నా మనవి వినకపోవును మనం మనసులో ఒకటి తలంచుకొని ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మన ప్రార్థన వినడు మద్రాసునందు ఒక ముఖ్య సంఘములలో బహిరంగ స్వార్థ సభలు అయిపోయిన తర్వాత చిన్న చిన్న సేవకులందరూ వారి యొక్క సొంత ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఉన్నారు మద్రాసునందు ఒక ముఖ్య సంఘంలో అంట బహిరంగ స్వార్థ సభలను కంప్లీట్ చేసుకుని ఆ సంఘంలో అధ్యక్షుడి కింద ఉన్న కొంతమంది సేవకులు తమ సొంత ప్రా ప్రాంతాలకు నైట్ టైమ్ బయలుదేరి వెళుతూ ఉన్నారు ఒక గుంపు కారులో బయలుదేరుతుండగా సంఘ అధ్యక్షుడు పెద్ద ఆయన పిలిచి మీరు ఈరోజు వెళ్ళక ఇక్కడనే ఉండి 
రేపు ఉదయమే రేపు మార్నింగే బయలుదేరమని చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ వారు అలా ఏమనుకోక ఆయన సంఘ అధ్యక్షుడు కింద పనిచేస్తున్న సేవకులు ఏమన్నారంటే కానీ వారైతే ఏముంటున్నారంటే దేవుడు మమ్మల్ని ఇప్పుడే వెళ్ళుటకు నడిపిస్తున్నాడని రాత్రి అయిపోయింది కదా పన్నెండు గంటలు అయిపోయింది కదా మీరు మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళదు రేపు మార్నింగ్ ఉదయాన్నే లేచి వెళ్ళండి అని చెప్పినప్పుడు వారు ఏమి వినకుండా కానీ వారైతే ఏం చేస్తున్నారంటే దేవుడు మమ్మల్ని ఇప్పుడే వెళ్ళడానికి నడిపిస్తున్నాడని దేవుడు తమ ప్రయాణమును ఆశీర్వదించవాలని అర్పించి ప్రార్థన చేసి బయలుదేరారంట బయలుదేరినప్పుడు ఏమైందంటే సంఘ అధ్యక్షుడేమో ఉన్న సేవకులను ఇవాళ వెళ్ళద్దు రేపు మార్నింగే వెళ్ళమని చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు ప్రార్థన చేసుకుని ఆయన కింద పనిచేస్తున్న చిన్న చిన్న సేవకులు కూడా సేవకులు కూడా ఏం చేశారంటే తమ ప్రయాణంను ఆశీర్వదించవాలని అర్పించి ప్రార్థన చేసి బయలుదేరినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం అయితే జరిగిన విషయం ఏంటంటే మద్రాసుకు అవతల ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ జరిగినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం కారులో కొందరు అక్కడికక్కడే మరణించారు ఒకరిద్దరికేమో తీవ్ర గాయాలైనట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ వీరు సేవకులు సంఘ అధ్యక్షుడి కింద పనిచేస్తున్న సేవకులు కూడా మరి వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకునే బయలుదేరాడు దేవుడు ఎందుకు వీళ్ళ ప్రార్థన వినలేదా అంత త్వరగా బయలుదేరడానికి కారణం ఉన్నది అప్పుడు ఉండిన సంఘ అధ్యక్షుడు అలా ఎంతో ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఇలా ప్రమాదం జరిగిందని ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు సంఘ అధ్యక్షుడికి వీళ్ళందరూ వ్యతిరేకముగా ఫిర్యాదు చేయటానికి రాష్ట్ర సేవకులు తమ పక్షముగా చేర్చుకోవడానికి నైట్ టైంలో బయలుదేరినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సంఘ అధ్యక్షుడు ఏమీ తెలియని ఆయన నైట్ టైం మీరు వెళ్ళొద్దు ఉదయమే వెళ్ళండి అని చెప్పినా సరే సంఘ అధ్యక్షునికి వ్యతిరేకముగా ఫిర్యాదు చేసి దానికి సహాయముగా తమ రాష్ట్ర సేవకులను తమ పక్షముగా చేర్చుకోవడానికి బయలుదేరారు సంఘ అధ్యక్షుడు అంత అనురాగం చూపి వెళ్ళవద్దని పన్నెండు గంటల టైంలో చెప్పినా సరే ఏం చేసిన వెనక తమ పాప తలంపులను విడిచిపెట్టడానికి మనసు లేక ప్రార్థించి బయలుదేరి వెళ్ళారు అటు గొప్ప దుర్ఘటన జరిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం నేడు మెసేజ్ వింటున్న మనం కూడా ప్రార్థనల్లో వదిలివేయవలసిన నెంబర్ వన్ జ్ఞాపకం చేశాను వ్యర్థమైన మాటలు వదిలేద్దాం రెండవదిగా పాపపు తలంపులు కూడా మనం వదిలేయాలని ప్రభు పేరట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను తలంపులు నిర్మలంగా చేసుకుని మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు మూడవదిగా చూస్తే ఇతరులతో మనం పోల్చుకోక మన ప్రార్థన ఎలా అంటారు జ్ఞానయుక్తముగా మనం ప్రార్థన చేయాలి చివరి అంశం ఏంటంటే ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసినది చివరి అంశము ప్రసంగి గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనములో జ్ఞానికి కన్నులు తన ఆయన తలలో ఉన్నవి ప్రార్థించి ప్రతి ఒక్కడు ఏసునందే దృష్టి ఉంచాలి కానీ ప్రార్థించే వారిలో కొందరు ప్రార్థనలో గొప్ప పొరపాటు చేస్తూ ఉన్నారు ఇతరులతో పోల్చుకోవడము కాబట్టి జ్ఞానికి కన్నులు తలలో ఉన్నవి అంటే జ్ఞాని కన్నులు అతని ముఖం వైపే చూస్తూ ఉంటవి కనుక ఎల్లప్పుడూ తన వైపే ప్రార్థన చూపిస్తాడు చేస్తాడు యేసు ప్రభు వారు కూడా ఈ విధంగా బోధించారు లోకాస వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పద వచనములు చూస్తే ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రార్థించడానికి దేవాలయంకి వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వారిలో ఒకడు శృంకరి మరొకడు పరిచేయుడు పరిచేయుడు తనకు ఉన్న అర్హతలను శుంకరితో పోల్చి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు వాటిలో ఒక భాగం అతను గొప్పలేమో చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు ఒక భాగమేమో అతని లోపములు ఎదుటి వాని పొరుగు వాని లోపములు చూపిస్తూ ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకసారి నేను లోకా స్వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు చూస్తే యేసుప్రభు వారు చెప్పిన మాట దేవాలయానికి ఇద్దరు వెళ్ళారంట ఒకడు పరిచయుడు ఒక శుంకరి పరిచయుడు మాత్రం ఎప్పుడు ముందుగా గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు ముందుగా ఆయనకున్న ఆయన చేసిన గొప్పలు ఆయన చేసిన మంచి పనులన్నింటినీ ప్రార్థనలో వివరిస్తూ ఉన్నాడు ముందు ఏముంటున్నాడంటే నేను చోరులను అన్యాయస్తులను వ్యభిచారులైన మనుషుల్లాగా నేను లేను రెండవది ఏమంటున్నాడు గొప్పలు రెండు మార్లు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నానని చెప్తున్నాడు మూడవదిగా పదియో వంతు చెల్లిస్తున్నాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రార్థనలో గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు ఒక విషయం గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు రెండవదిగా పొరుగువాని లోపము ఇతరులతో పోలుస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఆయన పొరుగువాని లోపం ఎత్తు చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఇతరుల మనుషుల వలె నేను లేను ఈ శుంకరి వలె కూడా నేను లేనని గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు ఇతరులతో పోల్చుకుంటూ ఉన్నాడు పొరుగువాని లోపము అంత క్లియర్ కట్గా డిక్లేర్ చేస్తూ ఉన్నాడు పరిచయుడు అంటే అబ్రహాము సంతతికి చెందినవాడు ఇలాగ ప్రార్థన చేయటం గొప్ప విశేషకరమైన గొప్ప విచారకరం కాబట్టి పరిచయుడు ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే విస్తారంగా వ్యర్థమైన మాటలు ఉచ్చరిస్తూ పాపపు తలంపులు లేకపోయినా సరే గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రార్థనలో ఇతర మనుషుల వలె నేను లేను ఈ శుంకరి వలె కూడా నేను లేనని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి శుంకర్ అయితే ఏం చేస్తున్నాడంటే పాపిని నన్ను కరుణించమని శుంకరి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు శుంకరి ప్రార్థన ఆలకించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మనం కూడా చూసినట్లయితే జ్ఞాని యొక్క కన్నులు తలలో ఉన్నట్లుగా 
మన యొక్క జ్ఞాన నేత్రములు మన యొక్క ముఖంపై ఎదుటివారి ముఖంపై మనం చూడక మన యొక్క పనులు మన యొక్క ప్రార్థన మనలాగే చేసుకోవాలి కొంతమంది ఏమని చేస్తారంటే ప్రార్థనలో అర్హతలో మనకంటే తక్కువ వారితో మనం పోల్చి ప్రార్థన చేయకూడదు అర్హతలో మనకన్నా తక్కువ ఆయన పరిసైడ్ చేసిన ప్రార్థన సొంకరి నాకన్నా తక్కువ వాడు సొంకరి దశం భాగం ఇవ్వడం లేదు సొంకరి రెండు మార్లు ఉపవాసం లేడు ఆయనలాగా లేను ఈయనలాగా లేనని గొప్పలు చెప్పుకోవడం లోపములు ఎత్తిపట్టడం కాదు ఎక్కువ అర్హత గల వారితో కూడా మనం పోల్చి ప్రార్థన చేయడం కూడా పొరపాటే గొప్ప గొప్ప సేవకుల్లాగా నేను ఉండాలి ఆయనలాగా నేను మారాలి ధనవంతుడిలాగా నేను అయిపోవాలని కూడా మనం ప్రార్థన చేయకూడదని దేవుడు విన్నవిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రార్థనలో వదిలి వేయవలసిన అనే సుదీర్ఘమైన అంశాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేశాను నెంబర్ వన్ వచ్చేటప్పటికీ వ్యర్థమైన మాటలు ప్రార్థనలో పలకకూడదు రిఫరెన్స్ మీరు ప్రార్థించినప్పుడు అన్ని జనుల వలె వ్యర్థమైన మాటలు వచ్చింపవద్దు విస్తరించి మాట్లాడుటు వలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచున్నారు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు దేవుడు ఆకాశం ముందు ఉన్నాడు నీవు భూమి మీద ఉన్నావు కాబట్టి నీ మాటలు కొద్దిగా ఉండవాలని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నారు ప్రార్థనలో మనం వదిలివేయవలసిన రెండవది పాపపు తలంపులు మనం వదిలివేద్దాం మూడవదిగా ఇతరులతో పోల్చుకోక గొప్ప వారితోనూ తక్కువ వారితో గను మనం పోల్చుకోక మనము సుంకరిలాగా పాపినైన నన్ను కరుణించమని ప్రార్థన చేయటం మనం నేర్చుకుందాం అట్టి కృపాటి దీవెన ప్రభు మనందరికీ దేవుడు దయచేసి ఆశీర్వదించి దీవించునుగాక ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడా ప్రేమ స్వరూపి ప్రేమ స్వరూపి దయగలిగిన మా తండ్రి పరిశుద్ధమైన ఘనమైన ఉన్నతమైన నామంలో నీకు వందనాలు ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసినవి పాపపు తలంపులు వ్యర్థమైన మాటలు ఇతరులతో పోల్చుకోవడం అయా ఈ మూడు మాలో ఒకవేళ ఉంటే తీసివేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసినవి అయా అనేకమైన విషయాలు మాలో ఉన్నవి కానీ ప్రార్థనలో వదిలివేయవలసినవి చాలా ఉన్నాయి అయా మేము ఇతరులతో మేము పోల్చుకోకూడదు పరిచేయుడు సుంకరితో పోల్చుకుంటున్నాడు పరిచేయుడు గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు పరిచేయుడు తన లోపములు చెప్పకుండా ఇతరుల యొక్క లోపాలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ సుంకరి వలె కూడా నేను లేనని చెప్తున్నాడు అతని ప్రార్థన అంగీకరించబడలేదు అతడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడలేదు రెండవదిగా చూస్తే ప్రార్థనలో పాపపు తలంపులు గలిగిన చాలామంది విశ్వాసులు చాలా పాపపు తలంపులు గలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నారు అవి కూడా వదిలి వేసుకునే కృపణ దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రార్థనలో వ్యర్థమైన మాటలు పలుకోకుండా అయా దేవుడు ఆకాశం ముందు ఉన్నాడు మేము భూమి మీద ఉన్నాం కాబట్టి మా నోటి మాటలు తక్కువగా ఉండాలి పరలకు ప్రార్థన నేర్పించినప్పుడు కూడా క్లుప్తంగా అయా నీ యొక్క ప్రియ బిడ్డలకు శిష్యులకు నేర్పించిన ప్రార్థన మాదిరిగా మేము కూడా ప్రార్థన చేసి అయా ప్రార్థన చేసిన వాడు అయా పాపం చేయడు అనే సెలవిచ్చిన ప్రకారంగా అయా మా జీవితాల్లో కూడా ప్రార్థన అలవాటు చేసుకుని అయా నీ యొక్క నిత్య రాజ్యంలో కలిగి తెచ్చే కృపణ ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి దయచేయమని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఉన్నతమైన ఘనమైన నామంలో ప్రార్థన సమర్పిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమె పలువరిలోని సిలువ మరణం ప్రజలను ఆశ్చర్య పరచినది మరణించావు మా పాపములకై నివారసులుగా మము చేయుటకు మరణించావు మా పాపములకై నివారసులుగా మము చేయుటకు ఆశ్చర్యకరమైనది విషయాని కార్యములు అద్భుతకరమైనవి విషయాని జన్మము ఆశ్చర్యకరమైనది 
ಪ್ರಸಯಾನಿ ಕಾರ್ಯ ಮೋಲೋ ಅದ್ಭುತ ಕರಮೈ ನವೀ ಋಷಲೇ ಮುಲು ನೀ ಪುನರುಜಾನ ಪ್ರಜಲನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಚಿ ನದಿ ಋಷಲೇ ಮುಲು ನೀ ಪುನರುಜಾನ ಪ್ರಜಲನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಚಿ ನದಿ ಪುನರುಜಾನುಡ ನಾಯೇ ಸೈನ್ಯ ದಾನಯ್ಯುನ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಕರಮೈ ನದಿ ಸಯ್ಯಾನಿ ಕಾರ್ಯ ಮೋಲು ಅದ್ಭುತ ಕರಮೈ ನವಿ ಭಾಗಮುನ ಬೆತ್ರೇಹೇ ಮುಲು ಉದಯಿಂಚಾವು ಭೂಗೋಳ ಮುನಕು ಮಧ್ಯ ಭಾಗಮುನ ಬೆತ್ರೇಹೇ ಮುಲು ಉದಯಿಂಚಾವು ಸಕ ಪುರುಷುಡುಗ ಉದಯಿಂಚಾವು ಈ ರಾಜ್ಯ ಮುನು ಸ್ಥಾಪಿಂಚಾವು ಪುರುಷುಡುಗ ಉದಯಿಂಚಾವು ನಿರಾಜ್ಯ ಮೊನು ಸ್ಥಾಪಿಂಚಾವು ನಿಸಯಾನಿ ಜನ್ಮನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕರಮೈ ನದಿ ಎಸಯಾನಿ ಕಾರ್ಯ ಮೊದು ಅದ್ಭುತ ಕರಮೈ ನವಿ ಕಲುವರಿಲೋನಿ ಸಿಲುವ ಮರಣ ಪ್ರಜಲನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಚಿ ನದಿ ಕಲುವರಿಲೋನಿ ಸಿಲುವ ಮರಣ ಪ್ರಜಲನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಚಿ ನದಿ ಮರಣಿಂಚಾವು ಪಾಪ ಮೂಲಕೈ ನಿವಾರ ಸುಲುಗ ಮಮುಚೇಯುಟಕು ಮರಣಿಂಚಾವು ಪಾಪ ಮೂಲಕೈ ನಿವಾರ ಸುಲುಗ ಮಮುಚೇಯುಟಕು ಆಸಯ್ಯ ಈ ಜನ್ಮಮ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕರ್ಮೈ ನದಿ ಎಸಯಾನಿ ಕಾರ್ಯ ಮೋಲು ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮೈ ನವಿ ಎಸಯಾನಿ ಜನ್ಮಮೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕರ್ಮೈ ನದಿ ಎಸಯಾನಿ ಕಾರ್ಯ ಮೋಲು ಕರಮೈ ನವೀ ಋಷಲೇ ಮುಲು ನೀ ಪುನರುಜಾನ ಪ್ರಜಲನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಚಿ ನದಿ ಋಷಲೇ ಮುಲು ನೀ ಪುನರುಜಾನ ಪ್ರಜಲನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಚಿ ನದಿ ಪುನರುಜಾನುಡ ನಾಯೇ ಸೈನ್ಯ ದಾನಯ್ಯುನ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಆಯ 
விசையானே ஜென்மமோ ஆச்சரிய கரமை நதி விசையானி காரியமோ அத்துத கரமை நவி புருஷுடுகா உதயிச்சாவோ நீ ராஜ்யமுனு ஸ்தாபிச்சாவோ சக புருஷுடுகா உதயிச்சாவோ நீ ராஜ்யமுனு ஸ்தாபிச்சாவோ நிசையானே ஜென்மமோ ஆச்சரிய கரமை நதி செய்யானி காரியமது அத்துத கரமை நவீ